먹을 텐데 자 오늘은요 어... 신사역 쪽에 와 있습니다 오늘은 그 우리 스텝 회식 같은 분위기가 될것 같습니다 오늘은 편집 감독도 불렀고 현수랑 승현이랑 같이 맛있는 무언가를 먹을 텐데 어... 이 집은 들어가기 전에 얘기해야겠다 아마 와 저의 중국집입니다 최고예요 라고 하기보단 어, 이 메뉴가 맛있고 양이 꽤 많아서 비싸지만 그리고 먹고 싶은 분들 한번 와볼만 합니다 라는 집이고 음... 예 들어가 보실까요? 궁금하시죠? 야 뭔가 방 분위기가 그치? 뭔가 나쁜 짓 하려고 만나는 작당 모의 하는 분위기 아니냐 약간? 그래서 그 자식을 어떻게 처리할까 약간 이런 아니 이게 옷을 빨았더니 옷이 더 줄었어 그래갖고 아까 좀 걸었거든요 한 시간 반 정도 사우나에서 씻었는데 입으려고 탁 보니까 안 들어가는 거야 잘 <웃음> 자, 아무튼 여기는 왕스덕이라는 생긴 지 그렇게 오래되지 않은 것 같은데 북경원리 전문점 이라고 하고 얼마 전에 밴드 회식을 여기서 했어요 가, 와보고 싶었는데 좀 늦게 와봤는데 오 맛이 괜찮더라고요 북경원리 사실 예전에는 아예 없었는데 요즘에는 그 하는 곳이 꽤 있어 청담동에 또 중국집 라 어쩌구도 있고 뭐 예전부터 마 어쩌구라는 곳에서는 하고 근데 좀 마음에 안 듭니다만 기본적으로 좀 비싸고 좀 양이 적다 그래야 되나? 그래서 물론 미식이니까 북경오리를 막 배터지게 껍질을 막세 마리를 까서 먹을 순 없지만 그래도 좀 이렇게 살을 보통 살을 가져가거든 외국은 북경오리를 시키면 그게 따로 돼 있는데 되게 많다? 그러니까 껍질만 주고 살은 가져가 버려 어살좀 주지 그럼 이제 그걸 돈을 내야 주는 데도 있고 따로따로 따로 그냥 나오는 데가 있는데 아무튼 북경오리 신라 호텔이 한 17만 원 정도 할 걸. 이제 텐텐 붙으면 이제. 근데 지금 내가 오기 전에 검색해 봤는데 이 북경에서 북경월이 전치덕에서 지금도 한 5, 6만 원. 그러니까 우리가 딱두배 가격인 것 같아. 근데 그건 뭐 당연히 중국 가면 북경월이 싸고 맛있게 먹는 거고 우리나라니까. 근데 여기는 12만 원인데 우리 현수도 같이 와봤지만 밀전병 추가만 시키면 한 마리면 내가 볼때 세네 명은 꽤. 만족스럽게 먹을 수 있는 그리고 나중에 뼈 붙어있는 살을 볶아주니까 사실 소개를 핑계로 우리 스탭들 오리고기 좀 먹이려고 한번 와봤습니다 요리에 대한 얘기는 이제 조금 이따 할게요 주문하고 어. 네 저희 메뉴 네 오리 지금 한 마리 준비되어 있고요 오리를 하루 전에 주문해요? 이틀 전에 주문해요? 저희가 보통 하루 숙성 시간이 기간이 있기 때문에 저희가 준비가 되어 있으면 당일 예약도 가능하신데요. 그죠. 요즘은 사실 연말이라서 아. 전날 예약도 조금 힘드시고 지금 현재로서는 한 3, 4일 전에는 예약 주셔야 단체도 그렇고 간단한 예약도 아. 지금은 수긍이 되고 있습니다. 아, 이틀 전에는 예약을 해야 되는 거지, 기본. 근데 모르겠어요. 아, 신라 호텔 북경월이 맛있습니다. 전 먹어봤는데 뭐 사실 우리나라에서 제일 비싼데 맛있어야겠지? 북경 가서 북경월이 너무 맛있었어. 우리가 그렇지. 갔던 데가 전치덕이야. 아. 근데 여기 주방장님들이 분들이 거기서 일하시던 분들이 하시는 거래. 음. 그래서 우리 맛이 비슷한 것 같아. 그때 우리 헤어 스타일리스트 친구가 밥잘 먹고 나와가지고 어 배우르다 오빠 너무 잘 먹었어요. 너무 응, 맛있었지. 예. 네. 근데 우리 베이징덕은 언제 먹어요? 그러는 거야. 네가 먹은 게 베이징덕이라고. <웃음> <웃음> 베이징덕이 북경월인이라고 생각 안한 거야. 그냥. 베이징 덕이라는 되게 유명한 중국 요리가 있는데 그건 왜 이번에 안 먹냐 그래서 헤어샵 바꾸려다가 얼마 전에 결혼해서 축가해 줬습니다 아무튼 여기 오시기 전에 빨리 얘기하자면 저는 그래서 이제 밴드랑 회식을 할때 이것저것을 먹어봤는데 기본적으로 이집 가격이 꽤 해요 대단히 제 생각에는 좀 비싼 편이고 제가 다 먹어보지 않았으니까 함부로 얘기할 순 없지만 먹어봐야죠 다 근데 저는 아직 다 먹어보지 못했으니까 근데 몇개 먹어봤을 때 맛없지 않은데 우와 내 스타일이야 라고 하기엔 너무 비쌌어요 식사류도 짬뽕 맛있었지? 근데 짬뽕 면이 좀 얇고 헐렁거리지 이건 취향의 문제니까 만약에 내가 먹을 텐데 짜장면 짬뽕집을 소개한다면 이 집은 아닌 거죠 이 집은 북경오리가 먹고 싶은데 조금 배는 불렀으면 좋겠을 때, 오, 괜찮다라는 생각이 들어서 소개하고 싶었던 거니까, 나머지는 이제 알아서 판단하시기 바라겠습니다. 그냥 여기는 일단 오리를 세네 명이서 와서 
12만 원이니까 두당 3만 원이 셈치고 어, 먹고 뭐 식사를 하자 뭐 이런 컨셉이었다고 난 생각했어요. 이거 촬영 허가해 줬는데 이렇게 막 얘기도 되나? <웃음> 아니 내가 맛없다고 하지는 않았잖아, 그지? 오리 가슴살 꼬부러가 있네. 내가 제일 좋아하는 중국 요리 중에 하나인 흑 후추 소고기 볶음 8만 원. 아 물론 저는 먹을 수 있습니다. 저는 <웃음> 그렇게 가난하진 않은데 이게 소개할 때 보면 나도 소비자로서 생각을 하게 되는 것 같아. 제가 이건 좀 약간 어쭙지 않은 얘기인데 내가 어쨌건 그래도 성시경이잖아. 내 입으로 말하는 거 되게 웃기지만 한국에서 유명한 가수잖아. 나 내가 차를 좋아하니 도박을 하니 패션에 돈을 쓰니 나는 그냥 20몇 년을 열심히 일했잖아. 그래서 내가 언제 아 내가 그래도 성공한 삶이냐고 느끼냐면 촬영 아닌 밥 먹을 때 저는 계산서를 되게 열심히 보지 않거든요. 그러니까 얼마나 하고 막 전전긍긍하지. 안을 수 있을 만큼은 돼. 나 44살인데 이제 곧 45이고. 근데 요리를 하고 음식을 좋아하는 사람 입장으로서 약간 좀이 가격에 이게 맞나 라는 생각은 인간적으로 하게 되는 것 같아. 안녕하세요. 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 아, 근데 냄새 되게 좋다. 아, 이럴 때 중국말을 할수 있으면 얼마나 좋겠냐고. 감사합니다 하면서 뭔가. 어디서 오셨어요? 중국말 공부 좀 할까요? 왜 이렇게 술만 먹었니? 안 뜨거우세요? 라고 중국말을 물어보고 싶은데 그것도 안 되고. 뭐 먹어보고 싶은 거 있으면 시켜봐도 돼. 생각해보니까 뭐 내가 내가 다 먹어본 맛집을 소개하는 게 아니니까. 저희 돈등심 꺼버러 하나랑 저 뭐야 공심채 볶음도 하나 주시고 큰 걸로. 네네. 네. 맥주 먼저 좀 주시. 몸이 아파서. 네. 어디서 오셨어요? 뜨겁겠다. 아, 밑에 부분은 고기랑 붓게 써시는. 뭐? 승인이 왜 저렇게 집중하는 거죠? 응, 응. 저렇게 집중하는 거 처음 봐요, 일본 보면. 그렇게 공부했으면 서울대 갔지. <웃음> 이렇게 공부하면 중국어 할수 있어. 이야, 감사합니다. 쉐이쉐. 네. 자, 일단. 건배를 할까? 우리 스텝 고맙습니다 아, 수고했어 아 그래서 얘를 설탕에 찍어서 뭐, 먹어보면 이제 첫 맛이 느껴지는 거죠 음. 고소하고 느끼하고 맛있습니다. 제가 알기로도 껍질, 그러니까 껍질 위주로 싸먹는 거였거든요, 옛날엔. 고기랑 같이 안 싸고. 껍질만 싸먹고 고기는 볶아주던지, 뭐, 튀겨주던지. 그래서 저한테는 항상 베이징 덕은 좀, 뭐라 그러나, 되게 얇은, 얇은 요리? 가벼운 느낌? 근데 이 집은 약간 타코처럼, 막, 이만하게 싸가지고, 살이랑 같이 먹는 분위기라 나쁘지 않더라고. 이건요, 이렇게 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 해서 싸먹으면 진짜 지우개 같은 거 싸먹어도 맛있을 거야. 밀전병에다가. 이 소스가 약간 반칙 소스라서 너무 달콤한. 음. 음. 맛있습니다. 음. 연태 조금만 먹을까? 네. 오향동구 어떠세요? 오향동구 좋아? 오 오향동구 좋았어 이렇게 무식하게 찍어 먹어도 괜찮습니다 <웃음> 진짜로 원래 안에 말아서 이렇게 싸먹는데 음, 원래 소스 파니까 저희 어, 요리는 어향동구로 하기로 했고요 네. 어향동구랑 어, 꼬보로랑 네. 연태 있죠? 네. 연태 중자 하나 주시겠어요? 네. 어? 250? 네. 작은 거 아니에요? 250은 거 아닌가? 아, 저희는 250, 250, 500ml 주세요. 그러면 500ml 주세요, 500ml. 네. 500ml, 500ml. <웃음> <웃음>
<웃음> 중자가 250은 좀 그렇잖아. 뭐 둘이 그럼 두 잔씩 먹으면 끝나는데. 세 잔은 먹어야지. 공연을 앞두고 있습니다. 야, 일단, 그래서 술이 오면 먹고 싶어서 지금 이때는 뒀고, 살코기도 한번 싸먹어 볼게요. 무조건 기, 이 껍질이 많은 쪽이 맛있습니다. 얘는 거의 껍질이네. 고기를 하나 넣을게요, 그러면. 그래서 파랑 오이는 이건 돈안 받고 주시니까 <웃음> 마음껏 추가하셔가지고 이렇게 해서 이게 음 그러니까 전 고기가 들어가면 북경오리 같지가 않고 그냥 타코 같아 중국 타코 근데 되게 든든하고 생각해보세요 타코를 이게 고기를 두세 개씩 넣으셔도 되잖아요 타코 한 세네 개 먹으면 사실 배가 좀 차잖아 그래서 이, 이 집이 나는 가격이 매력이 있었던 것 같아요. 그래도 한 10만 원이면 좋겠는데 음, 12만 원인데 이게 양이 꽤 된다니까요. 우리가 앉아서 4명이서 물론 배 터지진 않지만 꽤 먹을 수 있고 그 다음에 나중에 우리 볶음이 나오면 꽤 괜찮아. 맛있어요. 음, 음. 맛있어요. 근데 나머지 요리가 우와 하는 요리가 아니었어 나는. 음. 보통 와 하던지 와 가격 괜찮다 해야 되는데 음, 좋은 돈을 냈는데 아 그렇다고 재료가 나쁜 것도 아니고 음식이 맛없지도 않아 음. 그래서 그냥 성식회 먹을 텐데 좋으시면 오리를 드시러 오세요 음, 그건 전 제가 소개하는 겁니다 그리고 식사는 본인들이 드셔보시고 저는 탄탄 비빔면 같은 걸 먹었는데 오 괜찮았었어요 오늘 그걸 먹어볼 생각입니다 현수는 짬뽕을 시켰는데 국물 맛있었어. 음. 근데 면이 좀 이렇게 얇고 헐렁헐렁 된다 그래. 많이 퍼졌다고 해야 되나? 응. 근데 그것도 다 개인 취향이니까. 전 진짜 열심히 리뷰를 보는데 진짜 맛있었다 그런 사람 바로 다음에 정말 맛없었다 그런 사람이 있더라고 항상. 그러니까 이건 개인 취향이라 어쩔 수가 없어. 나 맥주는 왜안 오냐? 한병 맥주 왔어? 맥주 왔었어? 아니 맥주 가 없어가지고. 고맙습니다. 와, 이건 크네. 누가, 누가 이렇게 큰걸 시켰어? 그냥 500ml 주세요, 500ml. 네. <웃음> 근데 이거, 나 그때 얘기했잖아. 이거 먹으면 맥주 못 먹어, 난. 공연 있으니까. 확실히 잘 어울려. 중국 술은 중국 음식에. 희한해. 어쩜 이럴까? 나 여기다 먹을래. 그럼 아, 그러니까 딱 양을 정해서 한반 정도 따르면 되지 않을까? 반 정도 부위. 오케이. 아, 야 이것도 또 맛있다. 컵에다 먹으니까. 아, 그니까 차이가 있어. 너도 한번 해봐. 근데 저도 좀. 어, 그냥 셋이 이렇게 하지 먹자, 그냥. 이게 따라주기 힘드니까. 이게 뭐 좋은 거라고. 야, 가, 다 같이 하자. 다 같이. <웃음> <웃음> 다 같이 꼬량수 컵에다 먹자. 고맙습니다. 흠이, 흠이 안꽤 되지? 꽤 된데도, 양이. 맛있어. 아. 지금, 아 하고 얘를 쫙 마셨는데, 내가 잠깐 중국에 와 있다는 착각이 싹 드는 거야. 아니, 음식이 그런 매력인 것 같아. 중국분이 한 간의 음식을 먹으면서 중국술을 먹으니까, 내가 지금 비행기를 타고 여행 갈 수는 없지만, 맞아, 이런 거겠지. 12만 원에 애기했지만 이거 아직 다못 먹었잖아. 이게 전병 싸 먹으면 4인분이 나와요, 진짜로. 어. 저기 약간 약하게 하시는 것 같아요. 한국 사람 맞추려고. 난좀더 막. 중국 그랬으면 좋겠는데 
이번엔 그러면 좀 무리해서 고기를 한 4개를 넣어봐야겠다. 고기를 두툼하게 4개를 넣고 파 많이 넣고 알았어 하나 줄게. 네? <웃음> 아, 제거 있어요? 어, 아니 그런 생각 아니었는데 난 사실 오리보다 거위를 더 좋아하거든? 어, 어. 바베큐 하는 거 있잖아. 홍콩식 바베큐 그지 이거 완전 배부르다니까 계속 왜냐면 이게 약간 중간에 와서 음식이 너무 비싸요 하시는 분들이 많아요 유튜브 보면 그러니까 막 미안한 거야 괜히 아그 12만 원 비싸잖아 이런데 소개하고 이렇게 알 거가 계속 걱정되는 거야 약간 나는 연예인을 하면 안 되는 성격인 것 같아 그래서 이게 꽤제 생각엔 비싸다고 얘기했고 근데 양이 꽤 됩니다 라는 얘기를 계속 반복하는 게 약간 그런 스트레스인 것 같아. 이런 성격인데 참 열심히 해왔어. 신경 진짜 많이 쓰여. 야, 우리 애주가 분들은 연태 그라스 꼭 해보세요. 제가 지금 아까 여기까지 해서 지금 네번 먹었나? 한 6등분에 먹을 것 같은데 자네 먹는 거랑 맛이 달라 참 신기해 그게 이, 이 자네 입구의 크기에 따라서 술 맛이 달라진다는 게내 레시피가 맛있는지 이게 맛있는지 한번 해봐 봐봐 솔직히 솔직히? 응 좋습니다 오 오양동구 형님께 한게 천배 맛있어요 천배? 네 진짜 왜냐면 형님 말씀은 피쉬소스로 하잖아요 그게 신의 한 수인 것 같아요 제가 칭찬을 받으려고 이렇게 한건 아니고 이건 현수의 입맛일 뿐입니다 아니, 저는 그렇게 생각하지 않아요 그게 음. 나쁘지 않고 저는 디테일한 건잘 모르고 형님께 간이 훨씬 저한테 잘 맞긴 해요 어, 이건 이 집이 맛없다는 게 아니라 그냥 성시 형 레시피가 그만큼 나쁘지 않다 요리를 하면 이래서 피곤해지는 거야 그냥 모르면 그냥 다 맛있잖아 야 우리 약간 무슨 음식 평가단 이제 아무도 우리 촬영화가 안 해주는 거 아니야? 저 새끼들 오면 어, 우리 음식 다 작살내고 간다고 어양동고는 맛이 없어 보통 새우소를 버섯에 싸서 튀기면 무조건 맛있어야 되는데 맛이 있지 않아요 자 꺼버로 맛있어 근데 내가 얘기했잖아 요리 먹으러 와야 된다니까? 그 나머지 요리는 저는 아직 이건 제 입맛이니까 오신 분들이 먹어보고 찾아야지 이건 제 오랜 맛집을 소개하는 집이 아니라서 제가 맛있었던 건 오리랑 술 맛있어요 아, 고기가 되게 좋다 양꼬치집에서 하는 꼬보로랑은 고기 질은 완전 달라 그냥 그게 두려웠거든 그래도 촬영화가 해주신 건데 도전해서 시켰다가 입맛에 안 맞으면 난 거짓말을 못하니까 근데 너가 시켰잖아 이거 <웃음> 그지 네가 생각했던 맛 아니지? 생각했던 건 아니고 알고 어형동구 진짜 맛있는 집이 있는데 먹을 텐데 소개하겠습니다 
초반에 섭외해 놓고 아직도 안 하고 있는 어. 얼마 전에도 최자가 갔다 왔는데 아 형님 역시 이 집은 잘 뭐, 서로 그런 얘기가 안되니까 음악 얘기 하나도 안 하고 우리 <웃음> 그래, 이번에 뭐가 제일 맛있더나 아무래도 고추 잡채랑 뭐랑 이쪽은 확실히 좀센거 같고 오케이 고생했다 <웃음> <웃음> 그냥 별미야 시원해 일본에도 되게 유행이거든 히야시단단면이라고 시원한 땅콩 소스랑 고추기름이랑 고수가 많아야 돼 응? 맛있어요 응 근데 둘이서 하나는 안 먹으면 딱 좋은 하나 먹기는 응 이렇게 하지 고수가 진짜 부드러워. 응, 이거 꼭 추가해야 돼 고수. 이런 걸 추가하나 봐, 되게 면이 부들부들하게 해. 짜장면인데 약간 기슭면 같은 느낌? 국물 맛있어 저희는 이렇게 회식을 해보았는데 다음 먹을 텐데는 어떤 맛있는 곳을 가게 될지 기대해 주시죠 초반에 이면 됐었던 것 같은데 그지 먹을 텐데 형 그렇게 술이 좋아요? 응? 술이요 술이 뭐? 술이 좋아요? 좋아요 <웃음> 좋아요 좋아요 좋은데 어떻게? 좋아요. 좋아요 좀 눌러주세요. 아우 좋아요. 